Este video se ve a ir sobre inclinación, ajustos y algunos problemas básicos de tiro para la, el cantarelador eléctrico Santón. En primer lugar, localizar una área para montar el calentador. Monte directamente sobre una superficie lanta, es decir, junto o a la pared más grande que la propiedad original. Monte tan cerca de punto en, de uso como sea posible, pero lejos de calificar capriculadas potencial y fugas de agua. A continuación, tendrá que conectar las tuberías de agua. Las conexiones de las tuberías son de media pulgada BPT, afectar media pulgada accesorias de FIP. Tanto la entrada y la salida se pueden encontrar en la parte inferior de la unidad. La entrada de agua fría está en el lado derecho, debe ser presidida por una válvula de descarga de alta presión y una válvula de cierre en ese orden. La unidad de agua caliente está en el lado izquierdo y correcta a su fuente de agua caliente. Nunca uso PVC en salida de agua caliente. Si utilice el lugar CPVC o otros materiales de calor nominal. Antes de pasar a las conexiones eléctricas, primera pulgar toda la fuerza de área y la presión de la línea de agua para verificar que no hay fuego. Corrigo en es necesario. Ahora vamos a pasar las conexiones eléctricas. El interpretor de la junta de alimentación es una encuesta de 50 AMP doble los cables de alimento y tiene entrada en la unidad de la parte inferior derecha del panel por store. Utilice calibre 8 para su cable de, a tierra. Que ve, desgreve espacios entrar en el bloque de terminales de todo el camino hasta el barra de tierra del panel de interpretores. Ejecutar un cable de calibre 8 y de cada uno de los puntos de conexiones L1 y L2 de bloque terminal en interpretador doble 50 AMP. Tiran en su panel. 82 de alambre puede ser utilizado. Ahora abre un grifo y vuelva a comprobar para calificar fuera de agua si se encuentra a continuación apague inmediatamente el agua de entrada y corrija el problema. La unidad se activa por el tubo de agua. Usted debe ver el embolo que está en línea de, en la válvula de entrada de agua ascender si tiene la presión adecuadamente a la unidad lo que encontrará a sus microinterpretores. Ahora usted puede encender el interpretador de su calentador. Una luz rojo debe encender indicado calificación. La unidad tiene solamente un ajuste de la temperatura. Por tanto, la temperatura se ajusta por el flujo de agua. Más agua o el flujo más alto de, le dará menos transmisión de calor por unidad de volumen que resulta en una temperatura de agua en general más fresco. A la inversa, su flujo más lento o, más, o menos agua se traduce en una mayor temperatura de agua en general. Agua de prueba para invitar que le da amor. Ahora vamos a ampliar el ajuste de flujo de agua y cómo afectará la unidad. En este marco se ve, verá un, que tenemos varios dispositivos adicionales ligados hasta el calentador de agua. Estos dispositivos son para actuar como una ayuda visual que instruye cómo cuadra y la temperatura del agua de entrada afecta la temperatura de agua saliente de la unidad. El dispositivo a la izquierda de la unidad tiene un medidor de flujo que mostró la que nuestra tasa de flujo en este galón es por minuto. Un manómetro que muestra nuestra presión en PSI y un indicador de temperatura que muestra nuestra temperatura de agua de entrada, que es el alrededor de 
50 grados Fahrenheit para este video. El dispositivo que se monta por debajo del calentador de agua es un indicador de temperatura que muestra la temperatura de agua caliente en grados Fahrenheit. La primera prueba de flujo que estamos mostrando para la, esta unidad es con la suministro de un galón por dos por cuatro minutos a 40 PSI con la temperatura de entrada de agua alrededor de 58 grados. Con estos parece metros de entrada al santón, estamos recibiendo una temperatura de agua caliente de salida alrededor de 88 grados. En la segunda prueba de flujo, estamos cerrando la válvula de nuestro lado de retorno de agua caliente, lo que mantiene la presión sobre la unidad, pero vamos a desminar la medio escolar de flujo. En esta prueba, estamos suministrando 1.5 galones por medio a la unidad con alrededor de 60 PSI y una temperatura de entrada de agua de alrededor de 58 grados. Con estos insumos, nuestra temperatura de agua caliente saliente elevará alrededor de 100 grados. Así, a medida que disminuimos nuestra calidad, logramos en mayor tiempo de contacto en el elemento de calificación, lo que nos da un incremento en nuestra temperatura de agua caliente saliente. En nuestra prueba de tercer flujo, estamos reduciendo nuestra cualidad uno más hasta llegar a un galón por minuto con nuestra serie de presión ligeramente alrededor de 55 PSI y nuestra temperatura de agua de entrada sigue siendo alrededor de 58 grados. Al reducir nuestra velocidad de flujo de un galón por minuto, ahora tenemos una temperatura de agua caliente de salida alrededor de 100 52 grados. Después de la última prueba, arribos nuestra oferta y volumos válvulas de la unidad de toda la manera de aplicar el flujo máximo a través de la unidad. Y se puede ver cuál la fermente cómo afectó la temperatura del agua saliente. Cuando se quiere desmuster su calidad de la unidad para aumentar la temperatura de agua de salida, por favor asegúrate de recibir el cado cerrado de la válvula en el lado de agua caliente de salida de la unidad. En este video se puede ver que si se cierra la válvula de entrada de agua para desmuster su calidad, también puede desmuster la presión sobre la unidad que puede caer la presión suficientemente para causar los microintérpretos de, de escuchar y cerrar así la unidad hacia abajo.